அம்மா கால் பண்றாங்க அம்மா சொல்லுங்கம்மா என்ன சுகந்தி சாரதா வீட்டுல போய் செட்டில் ஆயிட்டியா அதெல்லாம் செட்டில் ஆயிட்டம்மா சாரதாவுக்கு மேல சந்தேகம் எதுவுமே வரலையே அவளுக்கு என் மேல சந்தேகம் வரக்கூடாதுன்னு நான் பேசி உங்களை எனக்கு சுத்தமா பிடிக்காதுங்கிற மாதிரி பேசி நம்ப வச்சிட்டேன் அப்படியா ஆமாம்மா அம்மா இந்த தென்றலுக்கும் சித்துக்கும் கல்யாணத்தை நிறுத்துறதுக்கு நான் இங்கிருந்து என்ன பண்ணணும்னு சொன்னீங்கன்னா அதுபடியே நான் செஞ்சிருவேன் ஏன் அவசரப்படுற கல்யாணத்துக்கு தான் இன்னும் நாள் இருக்குல்ல அந்த கல்யாணத்தை எப்படி நிறுத்தணுங்கிறத நான் பொறுமையாக உனக்கு சொல்கிறேன் இப்போதைக்கு எந்த குழப்பமும் இல்லாமல் அந்த சாரதா வீட்டில் போய் நீ செட்டில் ஆகிட்டியான்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காகத்தான் நான் கால் பண்ணேன் அதெல்லாம் நல்லபடியாக செட்டில் ஆகிட்டம்மா நீங்கள் ஒன்றும் கவலைப்படாதீங்க அப்புறமா நான் நினச்ச காரியத்தை நல்லபடியாக முடிகிற வரைக்கும் நான் இங்கிருந்து போகவே மாட்டேம்மா உன் வார்த்தையை கேட்கும்போது நான் நினைச்சது இப்பவே நடந்துட்ட மாதிரி சந்தோஷமா இருக்கு சுகந்தி அம்மா நீங்க ஒன்னும் கவலைப்படாதீங்க நான் எல்லாத்தையும் உங்களுக்காக முடிச்சு வைக்கிறேன் சரியாம்மா சரி நான் அப்புறமா கூப்பிடுறேன் என்ன மீறி நீ உன் பையனுக்கும் தென்றலுக்கும் கல்யாணத்தை நடத்துறீவியா இல்ல நான் அதை நடத்ததான் விட்டுருவேன் அந்த கல்யாணத்தை நிறுத்த ஏற்கனவே நான் ஊர்ல கந்தசாமியே ஏற்பாடு பண்ணிட்டேன் இப்போ உன் வீட்டுக்குள்ள சுகந்தையும் அனுப்பி வச்சுட்டேன் இது மட்டும் இல்ல இன்னும் எங்கிட்ட நிறைய பிளான் இருக்கு அதை எல்லாத்தையும் மீறி எப்படி இந்த கல்யாணத்தை நடத்துறேன்னு நானும் பாக்குறேன் உங்களுக்கு யாருக்கு இப்படியா இருந்தாலும் நான் இப்படிதான் மேடம் ரியாக்ட் பண்ணியிருப்பேன் அது என்னோட நேச்சர் நீங்க பாட்டுகள் லவ் அது இதுன்னு கதை விட்டுட்டு இருக்காதீங்க கொஞ்ச நேரம் ரெஸ்ட் எடுங்க மேடம் நான் போயிட்டு வந்துடுறேன் இந்த வீடியோவை அனுப்பிடலாம் மச்சா சிவானி மேல அக்கறப்பட்டு இந்த உதவியை பண்ணிருக்கா இத போய் எதுக்கு தென்றல் கடுப்பிக்கிட்டு இத பாத்துட்டு தென்றல் தப்பா புரிஞ்சிக்கிட்டா சித்துவ ஒரு வழி பண்ணிடுவா எதுக்கு வம்பு இத டேட் பண்ணிரலாம் கேவலம் ஒரு குடிகார நம்ம உடம்பல காயத்து உண்டாக்கிட்டானே அவன சும்மாவே விட கூடாது அவன ஏதாவது செஞ்சே ஆகணும் சொல்லுங்க என்ன சிவானி உன் குரல்ல ஒரு பதட்டம் தெரியுது என்னாச்சு அங்க ஏதாச்சும் பிரச்சனையா ஆமா ஒரு சின்ன பிரச்சனை என்னம்மா சொல்ற என்ன பிரச்சனை ஒருவேளை சித்துவுக்கு நம்ம திட்டம் எல்லாம் தெரிஞ்சு போச்சா இல்ல இல்ல அதெல்லாம் இல்ல இது வேற வேற என்ன என்ன எங்க எஃப் எம் பிரான்ச்சோட பில்டிங் ஓனருக்கு ரெண்டு ஒய்ஃப் ரெண்டாவது ஒய்ஃபோட பையன் லீஸ் அக்ரிமெண்ட்ல தன்னோட பேரையும் சேர்க்க சொல்லி அடிக்கடி வந்து கலாட்டா பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான் அவன் கிட்ட காம்ப்ரமைஸ் பேசும் போது கொஞ்சம் பிரச்சனை ஆயிடுச்சு அவன் மறுபடியும் வந்து கலாட்டா பண்ணுவான்னு தான் தோணுது அப்படி ஏதாவது நடந்தா அவன் மேல போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கலான்னு இருக்கேன் ஓ அப்படியா ஆ சரி அதை விடுங்க நீங்க சொன்ன மாதிரி நான் சித்துவ தனியா இவ்வளவு தூரம் கூட்டிட்டு வந்துட்டேன் 
இதுக்கப்புறம் நான் என்ன செய்யணும்னு நீங்க சொல்லுங்க அவ்வளோதானே நான் பாத்துக்கிறேன் இன்னைக்கு ராத்திரி சித்துவா எப்படியும் நான் ஏன் கிட்ட சரண்டராக வச்சிருவேன் ஆ இந்த விஷயம் சித்து அம்மாக்கு மட்டும் இல்ல தென்றலுக்கும் தெரியணும் அப்பதான் தென்றல் சித்துவ சந்தேகப்பட்டு அவளாவே கல்யாணத்தை நிறுத்திடுவா நான் உங்களுக்கு அட்ரஸ் அனுப்புறேன் நீங்க காலையில சித்துவோட அம்மாவையும் தென்றலையும் கூட்டிக்கிட்டு நேரா இங்க வந்துருங்க நீங்க இங்க வரும்போது சித்து முழுசா ஏன் கண்ட்ரோலுக்கு வந்துருவாரு நீ மட்டும் இத சரியா செஞ்சுட்டனா நான் முறைப்படி சித்துவ என் பேரனா ஏத்துக்கிட்டு அவன உனக்கே கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறது மட்டும் இல்லாம என் சொத்துல கால் பங்கு உன் பேர்ல எழுதி வைக்கிறேன் எனக்கு ஆல்ரெடி சொத்தெல்லாம் நிறைய இருக்கு அதனால சொத்தெல்லாம் எனக்கு வேண்டாம் சித்து மட்டும் எனக்கு ஹஸ்பண்டா கிடைச்சா போதும் கண்டிப்பா சித்துவுக்கு நீ தான் பொண்டாட்டி சரி நான் அப்புறமா கூப்பிடுறேன் என்ன மேடம் யார்கிட்ட பேசிட்டு இருந்தீங்க ஏதோ ஹஸ்பண்ட்லாம் பேர் அடிபட்டுச்சு ஆமா அது என் டேடி கிட்ட தான் பேசிட்டு இருந்தேன் என் காலேஜில் ஒருத்த என்னதான் மேரேஜ் பண்ணிக்கணும்னு இத்தனை வருஷமா காத்துக்கிட்டு இருந்தானா அவனையே மேரேஜ் பண்ணிக்க சொல்லி அப்பா ரொம்ப கம்பல் பண்ணாரு ஓ நீங்களும் எனக்கு கிடைக்கிற மாதிரி தெரியல அதான் அப்பாவோட ஆசையாவது நிறைவேறட்டுமேன்னு நான் அப்பா சொன்ன பையனையே ஹஸ்பண்டா ஏத்துக்க சம்பந்தமாக <laughs> 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 நீங்க சித்துவை இப்படி பாக்குறத பார்த்தா நீங்க அவன் கிட்ட சொன்னது பூரா போய் தானே சொல்லுங்க <laughs> 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 ஃபஸ்ட் ஒய்ஃப் பையனுக்கு தான் சொந்தம் அதில் எந்த விதமான மாற்றமும் கிடையாது அதனால தான் அவர் பேரில் டாக்குமெண்ட் ரெக்கார்ட் ஆகிருக்கு பட் செகண்ட் ஒய்ஃபோட பையன் பரத் அவரு கொஞ்சம் வில்லங்கமானவர் அவரும் என் கிளைண்ட்டு தான் ஆனால் அவருக்கு லோக்கலில் பெரிய பெரிய ஆளெல்லாம் தெரியும் அதனால் அவரை பகச்சிக்கிறதுங்கிறது அவ்வளோ நல்லதில்ல மேடம் என்ன சார் பிரச்சனையை சால்வ் பண்ண ஏதாவது ஐடியா கொடுப்பீங்கன்னு பார்த்தா நீங்கள் உங்கள் கிளைண்ட் பரத்துக்கு சப்போர்ட் பண்ணி என்ன பயமுறுத்த ட்ரை பண்ணுறீங்க இல்லை மேடம் பயமுடுத்துற மாதிரி பேசல மேடம் இருக்கிற ஃபேக்டை தான் சொன்ன மேடம் என்ன ஃபேக்டு அதான் மேடம் பரத் சாருக்கு லோக்கலில் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஜாஸ்தி மேடம் இருக்கிற அரசியல்வாதிகள்ல இருந்து பெரிய பெரிய ரவுடிகள்லாம் அவருக்கு தெரியும் மேடம் அதனால அனாவசியமா ஏன் அவரை பகச்சிக்கணுமேனு சொன்ன மேடம் அவ்வளோதான் சுத்தி வளைக்காம என்ன சொல்ல வரீங்கன்னு சுருக்கமா சொல்லுங்க மேடம் பில்டிங் ஓனரோட ஃபர்ஸ்ட் ஒய்ஃபோட பையன் இப்போ துபாயில் இருக்காரு அவர் நாளைக்கோ நாளை மறுநாளோ இங்க வர்றதா இருக்காரு அவர் வந்த உடனே அவரோட சேர்ந்து பரச்சாரையும் உட்கார வச்சு நம்ம எல்லாரும் ஒன்று சேர்ந்து பேசி அந்த அக்ரிமெண்ட்டோட லீஸை ரெண்டு பேர் பேர்லேயும் மாற்றி எழுதிட்டோம்னா லாயர் சார் ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகிடும்னு சொல்கிறார் மேடம் கரெக்டு தான் மேடம் அதுக்கெல்லாம் வாய்ப்பே இல்லை மேடம் 
அந்த பரத் இந்த பக்கம் வராம இருக்கிறதுக்கு நீங்க ஏதாவது ஐடியா கொடுப்பீங்கன்னு எதிர்பார்த்தேன் பட் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஐடியாவே வராது போல ஏன்னா பரத் உங்களோட கிளைண்ட் ஆச்சே நீங்க அவருக்கு தானே ஃபேவரா இருப்பீங்க அப்படிலாம் இல்ல மேடம் நீங்க நினைக்கிற மாதிரி பரத் சார் ஒண்ணு சாதாரண ஆள் இல்ல மேடம் அவரு யாரா வேணா இருந்துட்டு போட்டோம் எனக்கு பயம் இல்ல அக்ரிமெண்ட் ஆல்ரெடி இருக்கிற மாதிரியே தான் இருக்கு அதை யாருக்காகவும் சேஞ்ச் பண்ண முடியாது அந்த பரத் என்ன அடிச்சு காயப்படுத்திருக்கான் இந்த ஒரு காரணத்தை வச்சு நான் அவனை ஜெயிலுக்கு அனுப்பிடுவேன் அதுக்கப்புறம் அந்த ஆள் எப்படி இந்த பக்கம் வருவார்னு நானும் பாக்குறேன் மேடம் நீங்க தேவையில்லாம ரிஸ்க் எடுக்கிறீங்க மேடம் எந்த ரிஸ்க் வந்தாலும் நான் ஃபேஸ் பண்ணிக்கிறேன் கொஞ்சம் இன்னும் ரெண்டு நாள் கூட இங்கே இருந்து இந்த பிரச்சனையை முடிச்சுட்டு தான் நம்ம சென்னைக்கு கிளம்புறோம் என்னது ரெண்டு நாளா மேடம் நம்ம இன்னைக்கே சென்னைக்கு கிளம்பிடும் நம்பிக்கிட்டு இருந்தேன் சித்து நம்ம வேலை விஷயமா தான் இங்கே வந்திருக்கோம் அந்த வேலையை நம்ம ஒழுங்காக செய்யறதுக்கு தான் நமக்கு சம்பளம் தராங்க சாரி மேடம் நம்ம ரெண்டு நாள் கழிச்சு சென்னைக்கு போகலாம் ஒண்ணும்ேட்டிருங்க <laughs> 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 நீங்க <laughs> 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 ஓகே மேடம் நான் பாத்துக்கிறேன் எல்லாத்தையும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஓகே மேடம் ரொம்ப பெயினா இருக்கு ஓகே காமேஷ் நாளைக்கு மீட் பண்ணலாம் சரிங்க மேடம் நாம இப்ப கிளம்பலாமா சார் இங்க வாங்க சார் எங்க போறீங்க நீங்க சென்னையில இருந்து வந்திருக்கீங்க உங்களுக்கு ஒரு பார்ட்டி கொடுக்கலாம்னு ஆசைப்படுறேன் சார் அடிக்கமாட்டா <laughs> 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 பழகுனா <laughs> 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 ஒழுங்க 
புரிஞ்சிக்க மச்சா புரிஞ்சிக்க நான் சொல்றத நீ கேளு இந்த ரூமுக்கு போ ஓடுறல யோ அவ பேசிட்டே இருப்பா நீ வந்தியா வாங்க சார் வாங்க சார் வாங்க ஆம் டிரைவர் போலா சிறுத்த வரலையா ஆம் அவ பக்கத்துல போய் ஏதோ பர்சேஸ் பண்ணிட்டு வரேன்னு சொல்லிருக்காங்க ஓ இட்ஸ் ஓகே ஆ டிரைவர் நீங்க கார் எடுங்க சென்னைக்குறிச்சல் <laughs> வைக்கிறேன் <laughs> புரியல <laughs> 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 மாப்பிள்ளைக்கும் <laughs> 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 ரொம்ப சேஃபா இருக்கியா வா இன்னைக்கு ராத்திரியோட ஒன்ன முழுச சரண்டர் ஆக வைக்கிறேன் சித்து நான் உன்னை அடைய என்னோட கடைசி அஸ்திரம் இதுதான் இந்த போத மாத்திரை கலந்த ஜூஸ நீ குடிச்சதும் குடிச்ச ரெண்டே நிமிஷத்துல இந்த உலகத்தையே நீ மறந்துருவ உன் மைண்ட் ஃபுல்லா இந்த சிவானியோட நினைப்பு மட்டும்தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நமக்குள்ள நடக்க போற சம்பவத்தை நாம ரெண்டு பேரும் சாகர வரைக்கும் மறக்க முடியாது சித்து வந்தாச்சு போல இருக்கு மரியாதையா இங்க இருந்து போயிடுங்க 
போகலன்னா என்னடி செய்வேன் போலீஸ கூடிய அத ஆல்ரெடி கொடுத்துட்டியே கம்ப்ளைன்ட் மிஸ்டர் ஒழுங்கா இங்க இருந்து போய்டுங்க இல்லனா பெரிய பிரச்சனை ஆயிடும் ஏய் என்னடி பிரச்சனை ஆகும் சொல்லிடி என்ன பிரச்சனை ஆகும் நாம் பாட்டுக்கு ஏன் சொத்த அனுபவிச்சுக்கிட்டு லைஃப் ஜாலியா என்ஜாய் பண்றது ஆனா நீ திடீர்னு எங்க வந்த என்ன பத்தி உனக்கு சரியா புரியல இந்த ஏரியாவில் நானும் ரவுடி தாண்டி என் ரவுடி தானே எப்படி இருக்கோன்னு பாக்குறியா இப்போ நான் உன்ன ரேப் பண்ண போறேன் இதையும் சேர்த்து போலீஸ் கம்ப்ளைண்டாக கொடு வேண்டாம் சொன்னா கேளு நீ ரொம்ப ஓவரா போயிட்டு இருக்க தயவு செஞ்சு இங்க இருந்து போயிடு என்னடி சொன்னதே திரும்ப திரும்ப சொல்லிட்டு இருக்க இன்னைக்கு உன்ன நாசமாக்கம இங்க இருந்து போக மாட்டேன்